హలో ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కేస్ ఎపెక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ దిస్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు విట్నెస్ జనరల్ వొకాబులరీ సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియోస్ వి కంప్లీటెడ్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అండ్ నౌ ద టైమ్ హ్యాస్ కమ్ టు డీల్ విత్ జనరల్ వొకాబులరీ సో హియర్ వీ విల్ విట్నెస్ వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ సో జనరల్ వొకాబులరీ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్ సో Uh, we need your uh, attention so chakaga attentive ga ivanni untu develop avalanu aashisthu manam start cheyadam the first one general vocabulary precious valuable viluvaina priyamaina ekku mandi ee word ni different ga pronounce chestu untaru but correct pronunciation is precious and palakal friends precious ప్రెషస్ విలువైన ప్రియమైన టైమ్ ఈజ్ మోర్ ప్రెషస్ దాన్ మనీ టైమ్ ఈజ్ మోర్ ప్రెషస్ దాన్ మనీ డబ్బుతో పోల్చుకుంటే సమయం ఇంకా విలువైనట్టు ఉంటుంది రెండు విలువైనటువంటి వేను కానీ సమయం అనేది ఇంకా విలువైనట్టు ఉంటుంది గడిచిన క్షణం కొనేటువంటి ధనవంతుడు ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో పుట్టలేదు అంటే గడిచిపోయినటువంటి ఒక కాలాన్ని కొనేటువంటి గొప్పవాడు ఇంకెవరు పుట్టలేదు అని చెప్తారు అనమాట అందువల్ల టైమ్ ఈజ్ మోర్ ప్రెషస్ దాన్ మనీ నెక్స్ట్ చెరిష్ మనసులో ఉంచుకును ప్రేమతో పెంచు వీ చెరిష్ ద కాంప్లిమెంట్స్ మేడ్ బై అదర్స్ ఇన్ అవర్ మెమరీ సాధారణంగా మనం ఎవరి చేతన్న పొగిడించబడినప్పుడు ఆ జ్ఞాపకాలను ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటాం ఓ ఆ టైంలో వాళ్ళు ఇలా పొగిడారు ఓ ఇలా అన్నారు అనేటువంటి ఆ నైస్ కాంప్లిమెంట్స్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటాం వీ చెరిష్ ద కాంప్లిమెంట్స్ మేడ్ బై అదర్స్ ఇన్ అవర్ మెమరీ చిల్డ్రన్ నీడ్ టు బీ చెరిష్డ్ పిల్లలు చాలా ప్రేమతో పెంచబడాలి చిల్డ్రన్ నీడ్ టు బీ చెరిష్డ్ అక్కడ బి ప్లస్ విత్ చెరిష్డ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ప్యాస్ ఫేస్ లో ఉంది పిల్లలు ప్రేమతో పెంచబడాలి దెన్ ఐ చెరిష్ ద మెమరీ ఆఫ్ దోస్ హ్యాపీ డేస్ ఎట్ అవర్ కాలేజ్ ఐ చెరిష్ ద మెమరీ ఆఫ్ దోస్ హ్యాపీ డేస్ అంటే నేను కాలేజీలో ఉన్నటువంటి ఆ మధురానుభూతులు ఇప్పుడు కూడా చక్కగా గుర్తుపెట్టుకుంటుంటాను ఆ సంఘటనలు చక్కగా ఇప్పుడు కూడా నెమరు వేసుకుంటూ ఉంటాను i cherish the memory of those happy days at our college this is my most cherished photograph this is my most cherished photograph ante manaku chaala photos undavachu andulo baaga endulaithe koncham still baaga andanga oka hero lekka gano lethe oka heroine lekka gano paddamo aa photo ni manu ekkuga ishtapaduthuntam this is my most cherished photograph rescue odilinchu విడిపించు ఆల్ ద విక్టిమ్స్ ఆఫ్ ద షిప్ రెక్ వర్ రెస్క్యూడ్ బై హెలికాప్టర్ ఆల్ ద విక్టిమ్స్ విక్టిమ్ అంటే కనుక బాధితుడు విక్టిమ్స్ బాధితులు ఆల్ ద విక్టిమ్స్ బాధితులందరూ కూడా ఏ బాధితులు షిప్ రెక్ షిప్ రెక్ అంటే కనుక విధ్వంసము నాశనము అంటే ఆ ఓడ విధ్వంసమైనటువంటి పరిస్థితిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి బాధితులందరూ కూడా ఒక హెలికాప్టర్ ద్వారా కాపాడబడ్డారు వర్ రెస్క్యూడ్ కాబట్టి ప్యాస్ ఫేస్ లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ all the victims of the shipwreck were rescued by helicopter friend shipwreck network a joint word adi kuda untundi actually shipwreck okate word space evolves na avasaram ledhu shipwreck individual ga wreck ante ganaka vidhvamsamu nasanamu but shipwreck ante ganaka padava vidhvamsamu ledante ganaka oda nasanamu nu ostunta kuda nu he rescued her from an embarrassing situation he rescued her అతడు ఆమెను కాపాడారు ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ అన్ ఎంబరాసింగ్ సిచ్యువేషన్ ఎంబరాసింగ్ అంటే ఇబ్బంది కలిగించే ఒక ఇబ్బంది కలిగించేటువంటి సంఘటన నుంచి ఆమెను అతడు కాపాడాడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కమ్ టు రెస్క్యూ అనేటువంటి ఒక చక్కటి వర్బల్ ఫ్రేజ్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది వర్బల్ ఫ్రేజ్ కమ్ టు రెస్క్యూ అంటే మనకు మనల్ని రక్షించడానికి కాపాడడానికి అనేటువంటి సెన్స్లో వాడుతుంటారు కమ్ టు రెస్క్యూ హూ కమ్స్ టు యువర్ రెస్క్యూ టు అవర్ హోమ్ మీకు ఇంట్లో ఏదన్నా సహాయం కావాలన్నా మీకు సపోర్ట్గా నిలవాలన్నా పద్ధతిగా పద్దాక నీకు ఎవరు వస్తుంటారు మిమ్మల్ని మీ మీ పక్షాన్ని ఎవరు చేరుతుంటారు హూ కమ్స్ టు యువర్ రెస్క్యూ సో మై ఫ్రెండ్ రవి ఆల్వేస్ కమ్స్ టు మై రెస్క్యూ అది ఇంట్లో కాదు విడిగా నా స్నేహితుడు ఎప్పుడు కూడా నన్ను సహాయపడుతుంటాడు నాకు చేయుతున్న రెడీగా ఉంటాడు ఇట్లాగా మై ఫ్రెండ్ రవి ఆల్వేస్ కమ్స్ టు మై రెస్క్యూ సో థ్యాంక్ గుడ్నెస్ ద లైఫ్ ద లైఫ్ గాడ్ కేమ్ టు మై రెస్క్యూ అదర్వైజ్ ఐ మైట్ హ్యావ్ డ్రౌన్ ఓ మై గాడ్ సరిగ్గా సమయానికి 
ద లైఫ్ గార్డ్ కేమ్ టు మై రెస్క్యూ అంటే నన్ను కాపాడడానికి లైఫ్ గార్డ్ అంటే ఒక జాకెట్ కానీ ఒక బోట్ కానీ వచ్చింది అదంత లేకపోతే ఐ మెట్ హ్యావ్ డ్రౌన్ నేను అందులో మునిగి చనిపోయి ఉండేవాడిని అంటే ఒక వ్యక్తి పొరపాటున నీళ్ళలో పడ్డాడు సరిగ్గా టైంకి లైఫ్ గార్డ్ చిక్కింది దాంతో అతను కాపాడబడ్డాడు లైఫ్ గార్డ్ కేమ్ టు మై రెస్క్యూ అంటే నన్ను ఆపద నుంచి గట్టెక్కించడానికి అంటే మిమ్మల్ని ఆపదలు ఉంటే ఎవరు గట్టెక్కిస్తారు అంటారు చూసారా అలా గట్టెక్కించడానికి నాకు ఇది వచ్చింది అని లేకంత కమ్ టు రెస్క్యూ అంటే మిమ్మల్ని ఆపదలో ఉన్నప్పుడు గట్టెక్కించడానికి పద్దాక ఎవరు వస్తారు ఎవరు సహాయపడతారు అనేటప్పుడు కమ్ టు రెస్క్యూ అనే ఫ్రేజ్ చాలా రెగ్యులర్గా వాడబడుతుంటుంది డూ రిమెంబర్ క్రైసిస్ విపత్తు సంక్షోభం ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ క్రైసిస్ ఐ నో విచ్ ఫ్రెండ్ ఐ కెన్ టర్న్ టు ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ క్రైసిస్ అంటే ఒక ఇబ్బంది పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు ఎవరిని నేను ఆశ్రయించాలని నాకు బాగా తెలుసు అంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలో నాకు బాగా తెలుసు ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ క్రైసిస్ ఐ నో విచ్ ఫ్రెండ్ ఐ కెన్ టర్న్ టు ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫేస్ అన్ ఇన్కమింగ్ క్రైసిస్ డోంట్ క్రియేట్ అన్ ఇమీడియట్ క్రైసిస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫేస్ అన్ ఇన్కమింగ్ క్రైసిస్ అంటే రాబోతున్న ఒక విపత్తు కానీ ఒక సమస్య కానీ సంక్షోభాన్ని కానీ ఎదుర్కోవడంలో కంగారు పడిపోయి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితిని సంక్షోభలకు నెట్టివేయద్దు అంటే కొంతమంది ఎలా ఉంటుందంటే రాబోయే ప్రమాదం ఆపదం ఇంకా టైం ఉన్నప్పటికీ కూడాను ఆ కంగారులో ప్రస్తుత పరిస్థితిని కూడా చిందరవందరగా చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి అవకాశం కూడా చేజాచుకుంటూ ఉంటారు అందువల్ల ఏమంటే కనుక రాబోయే సమస్య అలా ఉంటుంది బట్ ప్రస్తుత పరిస్థితిని చక్కగా ఆలోచించి దాన్ని చక్కబెట్టేటువంటి ఏదైనా ఆలోచన చేయండి అని అర్థం అనమాట ఇక్కడ సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫేస్ అన్ ఇన్కమింగ్ క్రైసిస్ డోంట్ క్రియేట్ అన్ ఇమీడియట్ క్రైసిస్ సో ఫ్రెండ్స్ క్రైసిస్ అనే మనకు రకరకాలుగా ఉంటుంటాయి అంటే ఒకటి ఫ్యామిలీ క్రైసిస్ అంటే కుటుంబ సంక్షోభం ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ ఆర్థిక సంక్షోభం పొలిటికల్ క్రైసిస్ రాజకీయ సంక్షోభం ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ పర్యావరణ సంక్షోభం అలాగా ఈ వర్డ్ చాలా ఫెమిలియర్గా అంటే చాలా తరచుగా ఎక్కువగా న్యూస్ పేపర్స్లో అంతా వాడుతూ ఉంటాము ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ క్రైసిస్ రైట్ నెక్స్ట్ సర్కమ్స్టెన్స్ సిచ్యువేషన్ పరిస్థితి సంగతి వివరము ఐ కెన్ ట్రస్ట్ హర్ ఇన్ ఎనీ సర్కమ్స్టెన్స్ అంటే ఎటువంటి పరిస్థితులు అయినా కూడా నేను ఆమెను నమ్ముతాను ఐ కెన్ ట్రస్ట్ హర్ హీ ఈస్ ఏబుల్ టు క్యారీ అవుట్ హిస్ ప్లాన్స్ ఈవెన్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ అడ్వర్స్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ అడ్వర్స్ అంటే పరిస్థితి అనుకూలించినటువంటి అనుకూలంగా లేనటువంటి ప్రతికూలమైన అంటే సపోర్ట్ లేనటువంటి అనుకూలంగా లేనటువంటి పరిస్థితులు కూడా అతడు తన ప్రణాళికలను నిజం చేసుకుంటూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు హీఈస్ ఏబుల్ టు క్యారీ అవుట్ హిస్ ప్లాన్స్ ఈవెన్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ అడ్వర్స్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ సిక్స్త్ వన్ వివిడ్ విఐవిఈడి వివిడ్ మీన్స్ యూసిడ్ స్పష్టమైన విషదమైన స్పష్టమైన విషదమైన హీ హ్యాడ్ ఎ వివిడ్ పిక్చర్ ఆఫ్ హర్ ఇన్ హిస్ మైండ్ హీ హ్యాడ్ ఎ వివిడ్ పిక్చర్ ఆఫ్ హర్ ఇన్ హిస్ మైండ్ ఆమె ప్రతిరూపం చక్కగా అతని మదిలో ఇప్పటికీ అలాగే నిలిచి ఉంది అతని మనసులో ఆమె ప్రతిరూపం చక్కగా ఇప్పటికీ నిలిచి ఉంది అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చూస్తుంటాం కదా కొంతమంది చెప్తుంటారు నిన్ను చూసిన మొదటిసారి ఆ ప్రతిరూపం నా మదిపై ఒక చెదరని ముద్ర వేసేసింది అలా గుర్తుండిపోయింది చెప్తుంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో అన్ఫార్చునేట్గా ఎవరైనా వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు ఆ వ్యక్తి తాలూకా యొక్క ముద్రలు చాలా బలంగా ఉంటూ ఉంటాయి ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న విషయం మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను ఇక్కడ పక్కన మీకు కనబడుతున్నటువంటిది జాబిల్లీ జాబిల్లీ హాస్పిటల్ మాకు విజయవాడలో ఒక ఫేమస్ హాస్పిటల్ జాబిల్లీ హాస్పిటల్ అక్కడ పక్కన నుంచి ఉన్నటువంటి ఆ మహిళ ఆ మేడం జాబిల్లీ హాస్పిటల్ డాక్టర్ గారు అనమాట ఇక్కడ డాక్టర్ హేమా పరిమ్ ఆమె వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ స్కూల్ వికాస విద్యావనం అనేటువంటి ఒక డైరెక్టర్ కూడా ఈ మధ్యనే ఆవిడ చనిపోయారు కానీ వాళ్ళు పాటించే విలువలు కానీ లేదంటేటువంటి కొన్ని ఆలోచనలు కాను ఆలోచనలు కానీ మనకు చాలా ఆశ్చర్యానికి ఒక్కోసారి ఓ ఇది సాధ్యమా అనిపి అనిపించే విధంగా ఉంటూ ఉంటాయి ఏమంటే ఆమె క్యాన్సర్ వచ్చి చనిపోయారు చనిపోవడానికి ముందు ఆవిడ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులను కోరినటువంటి కోరిక ఏమంటే ఇమీడియట్గా విత్న్ మినిట్స్లో చనిపోయిన వెంటనే ఆ బాడీని మెడికల్ కాలేజ్కి ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేసిస్ కోసం ఇచ్చేయమని అందులో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాలు రెండు ఒకటి చనిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ సర్వీసెస్ని సమాజానికి అందించడం రెండవది 
విత్న్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్ లో ఇచ్చేస్తే మొదంటే కనుక ఆ చనిపోయినప్పుడు మనకు తర్వాత పూల దండలు వేయడం ఎక్కువసేపు బాడీని చూడడం అంటే ఆ తాలూకా చిహ్నాలు ఏవి కూడా తన మిత్రులు బంధువులు వాళ్ళందరి యొక్క హృదయాలు అది ఉండదు అంటే వాళ్ళు బతికున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నాయి జ్ఞాపకాలు అదే జ్ఞాపకాలు కొన్ని సాగుతూ ఉంటాయి సో ఆలోచనతో ఆమె ముందు జాగ్రత్తగా తీసుకున్నటువంటి ఇదేమంటే కనుక కోరిన కోరిన విధానం కానీ చేసిన ఏర్పాట్లు కానీ ఏమంటే కనుక ఆమె చనిపోయిన ఒక జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఒక గంట అరగంట లోపే ఆ డెడ్ బాడీని మెడికల్ కాలేజ్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసారు సో ఇప్పుడు ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు చక్కగా ఇదే చెప్తుంటారు సో వీ హ్యావ్ ఏ వివిడ్ పిక్చర్ ఆఫ్ హ ఇన్ దేర్ మైండ్ ఆర్ ఇన్ అవర్ మైండ్ సో వీ హ్యావ్ ఏ వివిడ్ పిక్చర్ ఆఫ్ హర్ ఇన్ అవర్ మైండ్ అంటే అలా స్పష్టంగా నిలిచిపోతూ ఉంటారు అంతా కూడాను సో రియలీ దే ఆర్ ద గ్రేట్ పీపుల్ దెన్ హూమ్ ఫ్రమ్ హూమ్ వీ కెన్ లర్న్ ఎ లాట్ వారి నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు డాక్టర్ హేమా పరిమి గుడ్ ఐ వివిడ్లీ రిమెంబర్ ద డే వీ ఫస్ట్ మెట్ ఐ వివిడ్లీ రిమెంబర్ మనం కలిసిన మొదటి రోజు నాకు ఇప్పటికి కూడా బాగా గుర్తుంది వివిడ్ అడ్జెక్టివ్ వివిడ్లీ యాడ్ వర్బ్ ఐ వివిడ్లీ రిమెంబర్ రిమెంబర్ అనేది వర్బ్ కదా వర్బ్ గురించి చెప్పేది వర్బ్ని మోడిఫై చేసేది యాడ్ వర్బ్ సో ఐ వివిడ్లీ రిమెంబర్ ద డే వీ ఫస్ట్ మెట్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఎ వెరీ వివిడ్ మేనర్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఎ వెరీ వివిడ్ మేనర్ అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ని చాలా చక్కగా స్పష్టంగా బాగా అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అంటే వివరించారు పెరెన్నియల్ పెరెన్నియల్ అంతము లేని ఎండిపోని పెరెన్నియల్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ సఫరింగ్ ద పెరెన్నియల్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఓవర్ పాపులేషన్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ సఫరింగ్ ద పెరెన్నియల్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఓవర్ పాపులేషన్ అంటే అధిక జనాభా అనే సమస్యతో ఇండియా ఒక ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటూ ఉంటుంది పెరెన్నియల్ ప్రాబ్లం అంటే అంతు లేని సమస్య ఎప్పటికీ అధిక కట్ అవ్వదు అటువంటి సమస్యతో మనం ఎదుర్కొంటూ బాధపడుతూ ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాము అని చెప్పడం కానీ ఇక్కడ చిన్న గమనక ఏమంటే కనుక నందన్ మనోహర్ నీలేఖని అనేటువంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫోసిస్ అతను చెప్తారు కదా ఈ ప్రజలు అనేటువంటి వాళ్ళు అంటే పాపులేషన్ పెరుగుతుంది కదా అది ఒక దేశానికి ఎసెట్ అవ్వచ్చు లేదంటే బర్డెన్ అవ్వచ్చు అని చెప్పారు ఇట్ కెన్ బి అన్ ఎసెట్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఎ బర్డెన్ హీ సేస్ ఇఫ్ పీపుల్ ప్లస్ రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ దెన్ వీ కెన్ సి దర్ ఎసెట్ టు ద నేషన్ అంటే జనాభా పెరిగిన పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు దానికి తగినట్లుగా వాళ్ళలో బాధ్యత మరియు వాడికి కావాల్సినటువంటి స్కిల్స్ నైపుణ్యాలు పెరిగితే కనుక వన్స్ అగైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రీట్ రేట్ సో పీపుల్ ప్లస్ రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఈక్వల్ ఇన్ టు ఎసెట్ టు ద నేషన్ పీపుల్ మైనస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆర్ మైనస్ రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ దే ఆర్ బర్డెన్ టు ద నేషన్ సో వీ నీడ్ టు డిసైడ్ వెదర్ ఆర్ వీ burden or uh, asset to the nation so friends india has been suffering the perennial problem of overpopulation rivers the ganges and the godavari are said to be perennial rivers perennial rivers ante jeeva nadulu ante endi pokunna eppudu kuda pravinchete vantivi rivers the godavari and ganges are said to be perennial rivers సటిల్ ఎస్యుబిటిఎల్ సటిల్ అది సప్టిల్ అనకూడదు సటిల్ బి సైలెంట్ అవుతుంది లాస్ట్ టైం కూడా మనం చెప్పుకున్నాం మాకు యూనివర్సల్ ఫార్ములా బి ప్లస్ టి ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ మీకు బి సైలెంట్ అవుతుంది సటిల్ సూక్ష్మమైన కీన్ మైన్యూట్ కిరణ్ బేడి హ్యాస్ ఎ వెరీ సటిల్ మైండ్ కిరణ్ బేడి హ్యాస్ ఎ వెరీ సటిల్ మైండ్ ఆమె చాలా సూక్ష్మగ్రాహి సూక్ష్మంగా ఏదైనా పట్టేయగలుగుతుంది అని చెప్పడం అంతా కూడాను అందుకనే ఏమంటారు కదా హేట్ క్రైమ్ బట్ నాట్ క్రిమినల్ హేట్ క్రైమ్ అంటే ఒక నేరాన్ని ఆశ్రయించుకోండి నేరం చేసిన వ్యక్తిని కాదు అది ఏంటబ్బ రెండు మోరాల్లో సేమ్ కదా అంటే కాదు కదా ఆవిడ అంటారు కదా ఒక వ్యక్తి జీవితం మొత్తంలో కూడా ఒకనొక దురదృష్టకరమైన సంఘటనలో ఒక తప్పు చేసి ఉండొచ్చు దానికోసం అతను మిగిలినటువంటి పూర్తి జీవితాన్ని కొట్టి పారడం కాదు వాళ్ళకు కూడా మారడానికి ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వాలి మారే విధంగా పరిస్థితుల్ని మనం ఏర్పాటు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది చెప్తారంత అందుకనే ఆమె ఈవెన్ తిహార్ జైల్లో ఉండేటువంటి కరడు కట్టిన నేరస్తును కూడా మార్చి వాళ్ళ చేత యోగా మెడిటేషన్ చేస్తూ వాళ్ళు వారి చేత డిస్టెన్స్ మోడ్లో డిగ్రీలు కట్టించి వాళ్ళ చేత చదువులు చెప్పించి చాలా చేశారు అంతా కూడాను అందుకని ఆమె సేవలకు కాను రామన్ మెగసెస్ అవార్డ్ కూడా ఆమెను వరించింది అలాగే ఫ్రెండ్స్ కిరణ్ బేడి హ్యాస్ వెరీ సటిల్ మైండ్ సో హెచ్ ఆఫ్ టు కిరణ్ బేడి 
there is a subtle difference between home and house there is a subtle difference between home and house home ki house ki sookshmamaina teda untundi ani cheppadam anta kuda annu home ante ganaka friends it's the area where we live together with the members of our family and share love joy affection sorrow everything ante sukha dukkalu panchukune tundi oka kappu house ante house ante ganaka హౌస్ అంటే జస్ట్ మెకానికల్ గా లాగా కట్టి ఉంటే చాలు అంటే హౌస్ అంటే కనుక మెకానికల్ గా ఉంటే చాలు అది అక్కడ ఒక హౌస్ అని చెప్పచ్చు కానీ ఎక్కడైతే మనం నివసిస్తుంటామో అందుకు హోమ్ అవుతుంటుంది అది అద్దెదైనా సొంతదైనా కానీ అద్దెదైనా కావచ్చు సొంతైనా కావచ్చు మనం దాన్ని హోమ్ అని పిలవచ్చు బట్ వేర్ వీ లివ్ టుగెదర్ ఫ్లైట్ ఏ పిటిబుల్ స్టేట్ దుస్థితి దశ గతి ఫ్లైట్ A wealthy sponsor came forward with a huge amount of donation seeing the plight of the orphans. A wealthy sponsor, the known to be a sponsor, Mundu Kocharu. Then he, seeing the plight of a, plight of the orphans, huge, huge and again, Brahmanda mena, Vistruta mena, huge amount, and the Ekko Sahayanto, Ekko Sahayanto, and the Adhukoda and the Mundu Kocharu, donation, seeing the plight of the orphans, orphans and the Anadalu. అంటే అనాథ పిల్లలు చూసి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కష్టాలను గమనించి వాళ్ళని ఆదుకోవడానికి ఒక వెల్ది స్పాన్సర్ ముందుకు వచ్చారు ఈ వెల్ది స్పాన్సర్ స్పాన్సర్ అంటే కనుక ఐ మీన్ ప్రతినిధి అనొచ్చు లేదంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి అనొచ్చు ఇట్లాగా అంతా కూడా ఈ వెల్ది స్పాన్సర్ కేమ్ ఫార్వర్డ్ విత్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డొనేషన్ సీయింగ్ ద ఫ్లైట్ ఆఫ్ ద ఆర్ఫన్స్ ఫ్లైట్ దుస్థితి దశ ఆర్ఫన్స్ అనాథలు అనాథల దుస్థితి దశ చూసి పాపం అతను స్పందించి బ్రహ్మాండమైనటువంటి కొంత ధన సహాయంతో ముందుకు వచ్చారు they are in desperate plight having lost all the positions in the fire they are in desperate plight desperate ikkada spelling tappadu indi friends d s p e undali akada e padaledu koncham correct chesukoni they are in desperate plight desperate ante ganaka nissahayamaina ledante nirutsaha parichetuvanti ante ikkada artham enti ante ganaka vallu unnavanni kuda agni tulu agni ki aahuthu ayipoye unnavanni agni lo kolipoyi chala nissahaya parisithulo unnaru vallu they are in desperate plight having lost uh, everything or all their positions in their in the fire genocide genocide mass killing of a race mass killing of a race okay vargam varu chindina varani champi veyu genocide in any part of the world aggravates the problem of refugees జెనోసైడ్ ఇన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కూడా ఒక వర్గంగా వారిని అలా చంపుకుంటూ పోతే దట్ క్రియేట్స్ ఆర్ దట్ అగ్రివేట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ రెఫ్యూజీస్ రెఫ్యూజీస్ అంటే శరణార్థులు మనకు తర్వాత పదం అదే వస్తుంది నెక్స్ట్ వర్డ్ రెఫ్యూజీస్ అంటే ఈ శరణార్థుల సంఖ్యను పెంచేస్తూ ఉంటుంది అగ్రివేట్స్ అంటే కనుక రెచ్చగొట్టు ఉద్రేకపరచు లేదంటే అధికపరచు అని వస్తుంది అంతా కూడాను అంటే ఈ సమస్యను ఇంకా రెచ్చగొడుతూ ఉంటుంది అంతా కూడాను అగ్రివేట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ రెఫ్యూజీస్ because of genocide in bangladesh many refugees entered india because of genocide in bangladesh many refugees entered india ante ee oke varga vaaru champe etuvanti ee masking of race ni problem valla bangladesh nunchi aneka mandi sharanarthulu mana bharatdesham loki vacharu ikkada oka chinna vishayam gurtu pettukovali enter ane word pakkana into raadu kani mana telugu vaaru ekkuga entered into vaadtaru anamata i entered into the college i entered into the ఆఫీస్ ఇట్లాగా కానీ వాడకూడదు సో ఎంటెడ్ ఆఫీస్ ఎంటెడ్ ఇలా ఏదైనా పాలిటిక్స్ ఇలా చెప్పచ్చు అఫ్ కోర్స్ ఎంటర్ పక్కన ఇంటూ కూడా వస్తుంది కానీ ఎప్పుడు అంటే కనుక నా ఇటెక్ టూ కంట్రీస్ ఆ రెండు కూడా ఒక ఒప్పందానికి వెళ్ళాయి అనుకోండి అప్పుడు ఇంటూ చెప్పుకోవచ్చు ఇండియా అండ్ రష్యా ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఏ డిఫెన్స్ కాంట్రాక్ట్ అలాగే జెంటిల్మెన్ ప్లీజ్ ట్రై నాట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు మై పర్సనల్ మ్యాటర్స్ అంటే నా వ్యక్తిగత వ్యవహారాలకు మీరు జోక్యం చేసుకోవద్దు అటువంటి చోట ఇంటూ వస్తుంది కానీ బట్ విడిగా ఒక ప్రదేశంలో ఒక ప్లేస్ తీసుకొని రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఇంటూ అనేది రాదు సో ఎంటర్డ్ పాలిటిక్స్ ఎంటర్డ్ రూమ్ క్యాబిన్ ఇలా అంతా కూడా హోప్ యు హ్యావ్ అండర్స్టుడ్ వ్యాల్ నెక్స్ట్ రిఫ్యూజీ శరణాగతుడు there was a steady flow of refugees from the war zone ante yuddham jarigetunna pradesham nunchi continuous ga refugee sranarudulu ala vastune unnaru there was a steady flow of refugees from the war zone india sheltered many refugees from bangladesh 1971 1971 lo bharat desham 
ఎక్కువ మంది రెఫ్యూజీస్ ని బంగ్లాదేశ్ నుంచి మనం సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది అంటర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ద దెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇందిరాగాంధీజీ సో వీ షెల్టర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ రెఫ్యూజీస్ ఫ్రమ్ బంగ్లాదేశ్ అంటే వారికి శరణ తుచ్చి మనకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇండియా షెల్టర్డ్ మెనీ రెఫ్యూజీస్ ఫ్రమ్ బంగ్లాదేశ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ విక్టరీ సక్సెస్ జయము విక్టరీ India got a decisive victory against Pakistan in Kargil war. India got a decisive. Decisive in the sense, Nenniyatrakmaina, Nenniyatmakamaina, Spastamaina. And that's why Spastamaina 20 Vijayamana was born. Tichko Galiyamu. India got a decisive victory against Pakistan in Kargil war. Victory over laziness, weakness, uncertainty and depression contributes to a successful life. Friends, I am... విజయం సాధించాలన్నా ఆ విజయ పందాలు నడవాలన్నా కూడా కొన్ని వాటిపై మనం పట్టు సాధించాలి అంటే వాటిని అధిగమించాల్సి వస్తుంది అదేమంటే ఒకటి లేజినెస్ బద్ధకం వీక్నెస్ బలహీనతలు అన్సెటినిటీ అనిశ్చితి అంటే ఏం చేయాలో తెలియటువంటి ఒక డోలాయమాన పరిస్థితి అంటే సందిగ్ధావస్థ అనమాట ఇక్కడ డిప్రెషన్ మానసిక ఒత్తిడి అంటే వీటిపై మనం ఎప్పుడైతే ఒక పట్టు సాధిస్తామో వాటిని అధిగమించగలుగుతామో ఆటోమేటిక్గా సక్సెస్ అనేది మనల్ని వరిస్తూ ఉంటుంది విజయం వరిస్తూ ఉంటుంది సో విక్టరీ ఓవర్ లేజినెస్ వీక్నెస్ అన్సెటినిటీ అండ్ డిప్రెషన్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు ఎ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ సెల్ఫ్ కాంక్వెస్ట్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ విక్టరీస్ కాంకర్ అంటే గెలవడం గెలిచేవాడు కాంక్వెస్ట్ అంటే గెలవడం మనల్ని మనం మనల్ని మనం గెలవడం అనేది అన్ని జయాలకు గొప్ప జయం అవుతుంటుంది అంటే మీరు ప్రహ్లాద చరిత్ర చూసినా కూడా ప్రహ్లాదుడు వాళ్ళ తండ్రి గారు అనేటువంటి హిరణ్యక స్ఫూర్తి అంటాడు ఓ నాన్న నువ్వు అన్ని లోకాలు జయించావు కానీ నిన్ను నువ్వు జయించలేకపోయావు అంటారంత కూడా నువ్వు అంటే మనల్ని మనం జయించడం అనేది అన్నిటిలో కల్లా చాలా కష్టతరం అవుతుంటుంది సెల్ఫ్ కాంక్వెస్ట్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విక్టరీస్ అలెగ్జాండర్ బికేమ్ విక్టోరియస్ ఇన్ మెనీ బ్యాటిల్స్ విక్టరీ అనేది నవన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ విక్టోరియస్ అబ్జెక్టివ్ అలెగ్జాండర్ బికేమ్ విక్టోరియస్ ఇన్ ఎనీ బ్యాటిల్స్ అంటే అనేక యుద్ధాలలో అతను జయించి జగజ్జేతగా నిలిచాడు అలెగ్జాండర్ బికేమ్ విక్టోరియస్ ఇన్ ఎనీ బ్యాటిల్స్ హోలీ సిన్లెస్ పవిత్రమైన హోలీ హోలీ అమృత్సర్ ఈజ్ అ హోలీ ప్లేస్ ఫర్ సిక్ కమ్యూనిటీ అమృత్సర్ ఈజ్ అ హోలీ ప్లేస్ ఫర్ సిక్ కమ్యూనిటీ మన సిక్ సోదరులకు అమృత్సర్ అనేది ఒక పవిత్రమైన ప్రదేశం అమృత్సర్ ఈజ్ ఎ హోలీ ప్లేస్ ఆల్ ద స్క్రిప్చర్స్ ఆర్ హోలీ యాజ్ ది గైడ్ అవర్ లైవ్స్ స్క్రిప్చర్స్ అంటే వేద గ్రంథాలు మత గ్రంథాలు వేద గ్రంథాలు అన్ని మత గ్రంథాలు కూడా చాలా పవిత్రమైనటువంటి వేణు ఏమంటే అవన్నీ కూడా అవి మన జీవన విధానానికి సంబంధించినటువంటి నియమాలు చెప్తూ ఉంటాయి ఎలా ఉండాలి ఏంటి అంతా కూడా సో ఆల్ ద స్క్రిప్చర్స్ ఆర్ హోలింగ్ యాజ్ ది గైడ్ అవర్ లైవ్స్ ఇక్కడ స్క్రిప్చర్స్ అంటే మీరు అనుకోవచ్చు కదా మహాభారతం రామాయణం బైబిల్ ఖురాన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ పర్టికులర్ విషయంలో మనం స్వామి వివేకానంద గారి యొక్క స్టేట్మెంట్ని చెప్పుకోవాలి ఆయన అంటారు కదా ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఎనీ రిలీజియన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ప్రీచింగ్ బట్ ఇన్ ప్రాక్టీసింగ్ అంటారు అంటే ఏ మతం యొక్క గొప్పతనమైన మత గ్రంథాల యొక్క గొప్పతనమైనా కానీ వాటిని మనం బోధించడంలో లేదు అంటే ఇతరులకు చాటి చెప్పడంలో లేదు వాటిని ఆచరించడంలోనే ఆ గొప్పతనం ఉంటుందని చెప్తారంతా కూడా సో ఆల్ ద స్క్రిప్చర్స్ ఆర్ హోలీ యాజ్ ది గైడ్ అవర్ లైవ్స్ రెండ గివ్ ఇచ్చు అప్పగించు రెండ ఐ రెండర్ మై అపాలజీ ఫర్ హర్టింగ్ యువర్ సెంటిమెంట్స్ ఐఎమ్ సారీ సో నేను మీకు నా క్షమాపణ చెప్తున్నాను ఐ రెండర్ మై అపాలజీ ఎందుకు ఫర్ హర్టింగ్ యువర్ సెంటిమెంట్స్ మీ సెంటిమెంట్స్ ని కాస్త బాధ పెట్టినందుకు మీ మానసిక భావనలను కొంచెం దెబ్బతీసినందుకు ఐఎమ్ సారీ అంటే ఐ రెండర్ మై అపాలజీ డాక్టర్ కలాం డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం రెండర్డ్ హీఈస్ వాల్యుబుల్ సర్వీసెస్ టు ద నేషన్ అతను జాతికి తన అపారమైన సేవలు అందించారు అక్కడ రెండు అంటే అన్ని ఇవ్వడం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు డాక్టర్ కలాం రెండర్డ్ హీస్ సర్వీసెస్ వాల్యుబుల్ సర్వీసెస్ టు ద నేషన్ తన అపారమైన సేవలను జాతికి అందించారు మనకు కలాం గారి పుస్తకాలు చదువుతున్న అతడి జీవితంలో ఉన్న సంఘటనలు తెలుసుకుంటున్న ఎంతో ఉత్సాహం కలుగుతూ ఉంటుంది సో అంత గొప్ప మహానుభావుడు డాక్టర్ కలాం రెండర్డ్ హీస్ వాల్యుబుల్ సర్వీస్ టు ద నేషన్ Deity, God or Goddess, Deity, Daivikamayana, Stressamayana. He offers praise to his household Deity regularly. He offers praise to his household Deity. Household Deity is called Kula Daivam. 
అతను తన కులదేవానికి రోజు కూడా ప్రార్థనలు జరుపుతారు హీ ఆఫర్స్ ప్రేస్ టు హిస్ హౌస్ హోల్డ్ ఐటీ రెగ్యులర్లీ ప్రాస్పరిటీ అంటే అభివృద్ధి ప్రాస్పరిటీ ఇస్ ఓన్లీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు బి యూస్డ్ బట్ నాట్ ఎ డైట్ టు బి వర్షిప్డ్ ప్రాస్పరిటీ ఈస్ ఓన్లీ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు బి యూస్డ్ అభివృద్ధి అనేటువంటిది ఒక పరికరంలాగా వాడలే కానీ ఒక దైవంలాగా పూజించకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తికి ఒక ల్యాప్టాప్ బహుకరించారు అనుకోండి దాన్ని అనేక రకాల ప్రోగ్రామ్స్ కానీ లేదంటే పవర్ పాయింట్స్ ప్రెజెంటేషన్స్ కానీ లేదా తన తన ఆఫీస్ పర్పస్ కానీ ఎకనామిక్ పర్పస్ కానీ యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కానీ అదే ల్యాప్టాప్ని రోజు బొట్టు పెట్టి లేదంటే హారతిచ్చి అలా చేయం కదా అందుకని ఏమంటారంటే అభివృద్ధి అనేటువంటిది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ పరికరంలో వాడాలి కానీ దైవంలాగా పూజించబడేది కాదు ప్రాస్పరిటీ ఈజ్ ఓన్లీ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు బి యూస్డ్ నాట్ ఇ డైట్ టు బి వాషిప్డ్ గాడ్ కెనాట్ బి ఎవ్రీవేర్ గాడ్ కెనాట్ బి ఎవ్రీవేర్ అంటే దేవుడు భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉండలేడు అంటే భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉండలేడు కాబట్టి సో హీ బ్లెస్డస్ విత్ డైటీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఏ మదర్ అంటే ఒక తల్లి రూపంలో దైవాన్ని ప్రతి ఇంటికి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు కదా ఒక తల్లి తన్ ఒక తల్లిలో కానీ తండ్రిలో కానీ ముఖ్యంగా తల్లిలో దైవాన్ని చూడలేటువంటి వాడు నిజంగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అంటే ఏ గుడికి వెళ్ళినా ఏ ఆలయానికి వెళ్ళినా ఏ చర్చ్కి వెళ్ళినా ఏ మసీద్కి వెళ్ళినా ఆ భగవంతుణ్ణి చూడలేడు అని అర్థం వస్తుంది అంతా కూడా గాడ్ కెనాట్ బి ఎవ్రీవేర్ సో హీ బ్లెస్డస్ విత్ డైటీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ మదర్ అంటే తల్లిదండ్రుల్లో ఆ దైవాన్ని చూసేటువంటి స్థాయికి ఎదగాలి అలా చూడగలిగేలాగా మనం అలవర్చుకోవాలి అని చెప్తుంది సో గాడ్ కెనాట్ బి ఎవ్రీవేర్ సో హీ బ్లెస్డస్ విత్ ఎ డైటీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ మదర్ sacred holy pavitramaina the cow is a sacred animal to the hindus the cow is a sacred animal to the hindus so aavu ne tunte oka pavitramaina saadu jantu so especially ga hindus ku the cow is a sacred animal to the hindus the sacred music soothed his worried mind the sacred music అంటే ఇక్కడ సాక్రెడ్ మ్యూజిక్ అంటే కనుక ఇక్కడ పవిత్రమైన సంగీతం అనుకోవచ్చు ఇంకోలో చెప్పాలంటే ఒక దైవ భక్తి పాటలు అనుకోవచ్చు భక్తి పాటలు ద సాక్రెడ్ మ్యూజిక్ సూత్ అంటే కనుక ఫ్రెండ్స్ ఆలంబన ఊరట లేదా ప్రశాంతపరచు తీవ్రతను తగ్గించు అంటే అతను వర్రీగా ఉండేటువంటి అతడి మనస్సుని ఆ చక్కటి సంగీతం ఆ శావ్రమైనటువంటి పవిత్రమైన సంగీతం అతని మనసును కాస్త ఊరటపరిచింది సూత్రి అంటే ఊరటపరచు ప్రశాంతపరచు తగ్గించు తీవ్ర తగ్గించు ఇట్లా అంతా కూడా త్రిపీటికాస్ ఈజ్ ద సాక్రెడ్ లిటరేచర్ ఆఫ్ ద బుద్ధిస్ట్ త్రిపీటికాస్ ఈజ్ ద సాక్రెడ్ లిటరేచర్ అంటే అది పవిత్రమైనటువంటి లిటరేచర్ అంటే గ్రంథ కావ్యం వాళ్ళది బుద్ధిస్టులకి ఇలాగా త్రిపీటికాస్ సో త్రిపీటికాస్ ఈజ్ ద సాక్రెడ్ లిటరేచర్ ఆఫ్ బుద్ధిస్ట్ డివైన్ సాక్రెడ్ దైవికమైన తెలుసుకున్నట డివైన్ డివైన్ షీ హ్యాస్ ఎ డివైన్ చామ్ ఇన్ హర్ ఫేస్ షీ హ్యాస్ ఎ డివైన్ చామ్ డివైన్ చామ్ ఇన్ హర్ ఫేస్ అక్కడ చామ్ అంటే కనుక కళ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక మొహంలో ఉండేటువంటి ఒక కళ ఆ కళను మనం చామ్ ఒక అందమైనటువంటి ఒక కళని చెప్పచ్చు సో షీ హ్యాస్ డివైన్ చామ్ అంటే దైవ కళ ఆమె ముఖంలో చక్కగా దైవ కళ దైవ వర్చస్సు ఉట్టిపడుతుంది అంతా కూడాను ఈ దైవ కళ దైవ వర్చస్సు అనేది ఎక్కువగా మనం ఇద్దరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఒకళ్ళు చిన్నపిల్లలు మీరు చిన్నపిల్లలటువంటి ముఖాన్ని ఎలాగ చక్కగా చూడండి ఎంత బాగుంటుందో అంటే అందులో ఆ చక్కటి కల్మషం లేనటువంటి ఆ ఫేస్లో మీరు ఆ దైవ కళను చూడొచ్చు మనం సో షీ హ్యాస్ డివైన్ చామ్ ఇక రెండవది పూర్తిగా తమని తాము ఇతరుల కోసం అర్పిస్తూ బతికేటువంటి వాళ్ళు అంటే సెల్ఫిష్గా వాళ్ళ వైపు పెద్దగా కోరిక ఉండకపోవచ్చు కానీ ఎక్కువగా సమాజం కోసమే భావించేటువంటి వాళ్ళు మీరు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి ఫొటోస్ చూడండి ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు అంటే మనం నెట్లో ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం ఆవిడ ఎయిటీస్ దాటినప్పటికీ కూడాను ఆ ఫేస్ ఆ ముఖంలో మీకు ఒక దైవ కళ వర్చస్ కనబడుతూ ఉంటుంది అంతా కూడాను సో షీ హ్యాస్ డివైన్ చామ్ ఇన్ హర్ ఫేస్ సో ఆమె ఎంతటి గొప్ప సంగీత విద్వాంసరాలంటే కనుక ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు యుఎన్ఓలో కూడా అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది కదా అందులో పాడారు అలాగే గాంధీజీ గారు భారత స్వతంత్ర సమర సమయంలో ఆమెని అభ్యర్థించారు పాడమని 
అలాగా చాలా ఎంత ఎత్తుకి దిగినా కూడా చక్కగా ఎలా ఒదిగి ఉండాలి ఎంత మందికి ఆవిడ సాయం చేశారంటే కనుక ఆవిడ చనిపోయినప్పుడు కంటిన్యూస్ గా వార్తాపత్రికలకు ఎన్నో ఉత్తరాలు వస్తున్నాయి ఆవిడ నుంచి మేము ఈ సాయం పొందాము ఈ సాయం పొందాము బోర్డుల మంది రాస్తుంది అనమాట అంతా కూడా సో ఆవిడ ఎక్కడైనా సహాయం చేసినా కూడా అది చెప్పేవాళ్ళు కాదు ఆవిడ చనిపోయిన తర్వాత చాలా మంది అది పత్రికలు తెలియజేస్తారనమాట అలాగా షీ హ్యాస్ ఎ డివైన్ ఛామ్ ఇన్ హర్ ఫేస్ డివైన్ ఛామ్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు డివైన్ ద ఇంటెన్షన్స్ ఆఫ్ అదర్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు డివైన్ ఇక్కడ డివైన్ అంటే తెలుసుకోనుటా అని వస్తుంది కూడా అంటే ఎవరి మనసులో ఏముంటుందో ఇంటెన్షన్స్ అభిప్రాయాలు అంటే ఎవరి మధ్యలో ఏ అభిప్రాయాలు ఉంటే తెలుసుకోవడం చాలా కష్టమవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పడం రెస్పెక్ట్ ఎవరి హ్యూమన్ బీయింగ్ ద డివినిటీ హీడెన్ విత్ ఇన్ ఆల్ అన్ని జీవరాశులని అలాగే అందరి మనుషులను కూడా గౌరవించండి ఎందుకంటే ద డివినిటీ హిడెన్ విత్ ఇన్ఆల్ అందరిలో కూడా ఆ దైవత్వం ఆ దైవాంశ దాగి ఉన్నది హిడెన్ దాగి ఉన్నది అందరిలో కూడా ఆ దైవం అనే అంశం ఉంటుంది కావున అందరినీ కూడా కా ఇవ్వవలసినటువంటి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి రెస్పెక్ట్ ఎవరి హ్యూమన్ బీయింగ్ డిలిజెంట్ డిలిజెంట్ ఇండస్ట్రియస్ శ్రమించు పాటుపడు ఆఫ్టర్ ఎ డెలిజెంట్ సర్చ్ ద పోలీస్ ఫౌండ్ ద మిస్సింగ్ చైల్డ్ ఆఫ్టర్ డెలిజెంట్ సర్చ్ చాలాసేపు తీవ్రతరంగా శ్రమించి అంత వెతికి చివరికి పోలీస్ ఆ తప్పిపోయిన కుర్వాడిని ఆ బాలుని పట్టుకున్నారు అంటే అలాగలాగా వెతికి శోధించి పట్టుకోగలిగారు ఆఫ్టర్ ఎ డెలిజెంట్ సర్చ్ ద పోలీస్ ఫౌండ్ ద మిస్సింగ్ చైల్డ్ డెలిజెన్స్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ మేక్స్ అ మ్యాన్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే కష్టపడే తత్వం ఇంటెలిజెన్స్ కాస్త తెలివి ఈ రెండు ఉంటే కనుక అవి మనిషిని ఒక ఉన్నత శిఖరానికి తీసుకెళ్ళగలుగుతాయి డెలిజెన్స్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే రెండు ఉంటే కనుక చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అంటే కష్టపడే తత్వం ఉండాలి అలాగే కాస్త తెలివితేటలు ఉండాల్సి వస్తుంది ఈ రెండు ఎప్పుడైతే కలుస్తున్నాయో ఆ మనిషి ఒక స్థాయి అనేక శిఖరాలకు ఎదుగుతాడు అందుకోగలుగుతాడు అని అర్థం చెప్పుకోవచ్చు ఎబిలిటీ విత్ ఎక్స్ట్రానరీ డెలిజెన్స్ కెన్ అకంప్లిష్ ఎస్టానిషింగ్ రిజల్ట్స్ ఎబిలిటీ విత్ ఎక్స్ట్రానరీ డెలిజెన్స్ అంటే సామర్థ్యంతో పాటు బాగా కష్టపడేటువంటి నయ ఒక తత్వం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారంటే అకంప్లిష్ అంటే సాధించగలుగుతారు ఎస్టానిషింగ్ రిజల్ట్స్ ఎస్టానిషింగ్ అంటే ఆశ్చర్యపడేటువంటి అబ్బురు పడేటువంటి అంటే చాలా అందరూ కూడా చూస్తూ వా ఏమి ఎదిగో బా అనేటువంటి అలాగా ఆశ్చర్యపరిచేటువంటి గొప్ప స్థానానికి చేరుకోగలుగుతారు ఏముండాలి సామర్థ్యం ఉండాలి అలాగే కష్టపడే తత్వం ఉండాల్సి వస్తుంది కూడా ఈ రెండు ఉంటే కనుక చాలా ఉన్నత శిఖరాలకి ఎదగవచ్చు ఎఫిషియంట్ ఏబుల్ సమర్థత గల నైపుణ్యం గల ఎఫిషియంట్ వీ నీడ్ ఎఫిషియంట్ టీచర్స్ ఇన్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ వీ నీడ్ ఎఫిషియంట్ వీ నీడ్ ఎఫిషియంట్ టీచర్స్ ఇన్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ మనకు ప్రాథమిక స్థాయిలో చక్కటి నైపుణ్యం కలిగిన టీచర్స్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్ గా ఆ పిల్లలకు కలిగినటువంటి రూట్స్ అనేవి కానీ చాలా గట్టిగా ఉంటాయి సో వీ నీడ్ ఎఫిషియంట్ టీచర్స్ ఇన్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ అంటే ప్రాథమిక దశలో ఉంటే కానీ ఇంకా చాలా అందంగా ఉంటుంది ఎఫిషియన్సీ ఈస్ డూయింగ్ థింగ్స్ రైట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఈస్ డూయింగ్ రైట్ థింగ్స్ ఎఫిషియన్సీ ఈస్ డూయింగ్ థింగ్స్ రైట్ ఎఫిషియన్సీ అంటే కనుక చేసే పని చక్కగా బాగా చేయడం ఎఫెక్టివ్నెస్ ఈస్ డూయింగ్ రైట్ థింగ్స్ అంటే మంచి వాటిని మాత్రమే చేసుకుంటూ పోవడం ఎఫెక్టివ్నెస్ గా మనం చెప్పుకుండవచ్చు the cm is quite efficient to convince the opposition leaders the cm is quite efficient to convince the opposition leaders opposition leaders convince chestunna capacity cm garu kundi ani chakaga convince chestu velthu untaru ani cheppadam it's not about a particular cm it's a general statement friends discharge unload vidudulu cheyu baadhyatanu nirvahinchu discharge the factory was fined for discharging chemicals into the river the factory was fined for discharging chemicals into the river factory was fined ante idi paise paise lo undi so a factory ki rusumu fine ni vidinchadam jarigindi endukante ganaka for discharging chemicals into the river ante kalushyamaina tundi konni chemicals ni vaatini rasayanalanu nadiloki odalam valla discharge cheyadam valla vaallaku konta fine vidinchadam jarigindi he was discharged from the police force for his bad conduct అంటే అతడి నీతి నియమాలు సరిగా లేకపోవడం వల్ల అతని పోలీస్ ఫోర్స్ నుంచి తొలగించడం జరిగింది అతడి బాధ్యతల నుంచి తొలగించడం జరిగింది హీ వాస్ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ ద పోలీస్ ఫోర్స్ ఫర్ హిస్ బ్యాడ్ కండక్ట్ హీ వాస్ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ ద హాస్పిటల్ టూ ఎర్లీ అతని హాస్పిటల్ నుంచి చాలా త్వరగా విడుదల చేయబడ్డాడు అంటే డిశ్చార్జ్ చేయబడ్డాడు అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్కువ రోజులు ఉంటారేమో అనుకున్నారు కానీ వెంటనే రికవర్ అవ్వడం వల్ల చక్కగా పంపించబడ్డాడు హీ వాస్ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ ద హాస్పిటల్ టూ ఎర్లీ 
he was awarded for discharging his duties sincerely he was awarded for discharging ikkada chudandi anni nalugu statements kuda passive voice lo unna enta kuda nu was plus v3 so factory was fined he was discharged then he was awarded he was awarded for he was awarded for discharging his duties sincerely ante atadu atadu bhajyatanu chakaga nirvartinchadam valla ataniki manchi award ni ivadam jarigindi atanu mechukodam jarigindi promote vruddhi cheyu advance promote she worked hard and was soon promoted vadu baaga kashtapaddaru andavalla was soon promoted chakaga unnati padavulaki వెళ్ళగలిగారు అంటే ఆవిడకి ఆ ప్రమోషన్ ఇవ్వడం జరిగింది షీ వాస్ ప్రమోటెడ్ ప్రమోట్ చేయబడ్డారు ద లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ విల్ ప్రమోట్ యువర్ కెరియర్ ద లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఎప్పుడైతే భాషా నైపుణ్యాలు మనలో ఉంటాయో చక్కగా అది మన కెరియర్కి ఒక ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్లేందుకు తోడ్పడుతూ ఉంటాయి ద లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ విల్ ప్రమోట్ ఆర్ ఆర్ యువర్ కెరియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ ఎడిషన్ అంటే కలుపుకోవడం పొజిషన్స్ అంటే నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి ఇంట్లో అది ఉండాలి ఇది ఉండాలి అంటే అలా 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 పెంచుకుంటూ పోవడం వల్ల కాదు బట్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ డిజైర్స్ ప్రమోట్స్ హ్యాపీనెస్ అంటే కోరికల బరువుని తగ్గించుకోవడం వల్ల మాత్రమే ఆనందం తొందరగా వస్తుంది బట్ సబ్ట్రాక్షన్ సబ్ట్రాక్షన్ తగ్గించుకోవడం కదా తీసివేయడం కదా సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ డిజైర్స్ ప్రమోట్స్ హ్యాపీనెస్ ఒకసారి డాక్టర్ కలాం గారిని అడిగారు సార్ మీరు ఎప్పుడు చూసిన చక్కగా నవ్వుతూ ఒక చిన్న పిల్లలాగా జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తుంటారు కదా దాని వెనుక రహస్యం ఏంటి అన్నారు ఇక్కడ అప్పుడు ఆయన అన్నారు కదా మై డిజైర్స్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ సో డిజైర్స్ ఆర్ లైక్ లగేజ్ లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ అని చెప్పింది లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ అంటే తక్కువ లగేజ్ ఉంటే కనుక మనం ఎంత పై స్థాయికి ఎదుగుతున్నా కూడా పెద్ద బరువు అనిపించదు అందుకని అతను అన్నారు కదా సో ఐ హ్యావ్ a few desires or less desires and cheaper anta kuda asset property aasti sottu asset he transferred some of his assets to his wife he transferred some of his assets to his wife atan tanukunnatundi aastralo konnitni vaalla bhari pai peruku ki maarcharu he transferred friends we should know the difference between asset and assets oka vyakti gunnatundi స్థిర చిరాస్తులను మనం ఎస్ఎస్ అని చెప్పాలి ఒక్క ఒక్క ఆస్తి ఉన్నా కూడా అంటే ఒక బిల్డింగ్ ఉన్నా లేదంటే కొంత ప్లేస్ ఉన్నా కూడా దాన్ని ఎస్ఎస్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది అక్కడది అలా కాకుండా ఎస్సెట్ అంటే కనుక అదొక గుణం లేదంటే ప్రాపర్టీగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ప్రాపర్టీ అంటే ఇక్కడ ఆస్తి అని కాదు ఒక లక్షణంగా తీసుకోవాలి అలాగంటే పేషెన్స్ ఈజ్ అన్ ఇన్వాల్యుబుల్ ఎస్సెట్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ సహనం అనేది ప్రతి మనిషికి ఉండాల్సినటువంటి ఒక ఒక చక్కటి తరగని ఆస్తి లాంటిది అంతా కూడా అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆమ అంటే మనకు ఒక కవచం లాంటి సహ పేషెంట్స్ అనేటువంటిది అంతా కూడా సో ఇటువంటి లక్షణాలకి ఎసెట్ అని చెప్పాలి కానీ స్థిరచర ఆస్తులకు మాత్రం ఎంత ఉన్నా కూడా కొద్దిగా ఉన్నా ఒకటి ఉన్నా కూడా దాన్ని ఎసెట్స్ అనేది చెప్పాల్సి ఉంటుంది అక్కడ ఎసెట్స్ ఎసెట్స్ హీస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్ ఈజ్ అన్ ఎసెట్ టు హిస్ ప్రొఫెషన్ హీస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్ అంటే వేద గ్రంథాలపై అతను ఆ జ్ఞానం అనేది అతడి వృత్తికి ఇంకొంచెం వన్నెను తీసుకొస్తుంది అంటే ఇంకొంచెం చక్కగా మెరుగుపరిచేలాగా సహాయపడుతుంది హీస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్ ఈజ్ అన్ ఎసెట్ టు హిస్ ప్రమోషన్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ సారీ ఎసెట్ టు హిస్ ప్రొఫెషన్ ఎంటైర్ ఎంటైర్ కంప్లీట్ పూర్ణమైన యావత్తు సో మదర్ థెరీసా స్పెండ్ హర్ ఎంటైర్ లైఫ్ ఇన్ సర్వింగ్ ద పూర్ అండ్ ద సిక్ మదర్ థెరీసా అంటే ఆవిడ తన పూర్తి జీవితాన్ని కూడా పేదల కోసం అనాథల కోసం లేదంటే వ్యాధిగ్రస్తులైన వారి కోసం అర్పించారు మదర్ థెరీసా స్పెండ్ అర్ ఎంటైర్ లైఫ్ ఇన్ సర్వింగ్ ద పూర్ అండ్ ద సిక్ ఐ వేస్ట్ ఇన్ ఎంటైర్ డే ఇన్ వాచింగ్ క్రికెట్ ఓ మై గాడ్ క్రికెట్ చూస్తూ నేను పూర్తిగా రోజులంతా కూడా వేస్ట్ చేసుకున్నాను ఐ వేస్ట్ ఇన్ ఎంటైర్ డే ఇన్ వాచింగ్ క్రికెట్ పర్టికులర్గా ఆడుతున్నటువంటి మన దేశం గెలిస్తే ఈ స్టేట్మెంట్ పెద్దగా అనరు ఓడిపోతేనే ఎక్కువగా ఈ స్టేట్మెంట్ వాడుతుంటారు ఐ వేస్ట్ ఇన్ ఎంటైర్ డే ఇన్ వాచింగ్ క్రికెట్ హిస్ స్పీకింగ్ ఎబిలిటీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మేడ్ హిమ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ పర్సన్ హిస్ స్పీకింగ్ ఎబిలిటీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఆయన ఇంగ్లీష్ చక్కగా మాట్లాడడం అనేది అతనికి పూర్తిగా ఒక చక్కటి ఒక ఇమేజ్ తీసుకొచ్చి పెట్టింది ఒక డిఫరెంట్ పర్సన్ గా చెప్పింది అని చెప్పడం అందుకని ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడైనా కూడా చక్కటి స్కిల్స్ ఒక ఒక భాష పైన ఒక పట్టు అలా ఉన్నట్లయితే కనుక వాళ్ళకి వచ్చే గుర్తింపు అనేది ఎట్లయినా కొంత డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎంటైర్ అడ్జెక్టివ్ 
entirely adverb entirely adverb i think you know the difference between these two renowned famous prakyat chendina renowned renowned janchen achieved world world renown as a hockey player janchen achieved world world renown ante atu prapancha khyatini sampadincharu oka hockey player ga oka prapancha khyatini sampadincharu janchen achieved world world renown meeku telusu kada friends atadi puttina roju namam national sports day ga jarukuntam so janchen achieved world world renown as a hockey player she is renowned for her patience she is renowned for the patience ante avadu sahananiki maru periga manu cheppochu ante avada sahananto etuvandi samasralanu edurkuntu ala munduku velutunnaru she is renowned for the patience sahananiki maru peru mauritius is an island renowned for its beauty mauritius oka andala diviga pilavabaduthuntundi mauritius is an island renowned for its beauty spia position sthiti rangam spia he is capable in several spheres he is capable in several spheres ante athana aneka rangallo gopavadu nishnathudu he is capable in several spheres the overflow of population eclipses whatever progress we make in all spheres the overflow of population ante perugutunna ee adhika janaba anetu untadi manam ee koncham abhurudhi sadinchina kuda aa abhurudhi nidi eclipse ante mingi vesundani kochu grahanam అంటే బ్లాక్ అడ్డగించి నిరోధించు ఆ మొత్తాన్ని అలా గ్రహణం పట్టినట్టుగా మింగేస్తుంది అంటే అడ్డగించుతుంది చెప్పడం అంటే ఇంత పెద్ద జనాభా ముందు ఏ కొంచెం అభివృద్ధి జరిగినా సరిపోవడం లేదు అంటున్నంత కూడాను ద ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎక్లిప్సెస్ వాట్ ఎవర్ ప్రోగ్రెస్ వి మేక్ ఇన్ ఆల్ స్పియర్స్ స్పియర్ అంటే రంగం అన్ని రంగాలు సాధించే ఏదైనా కూడా ఇంత జనాభా ముందు సరిపోవడం లేదు అని అర్థం వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ with this we have completed first 25 words in general vocabulary so friends we need to practice it and practice it in the next video we will see it in the next video so general vocabulary so do practice well friends now before closing let's see any great statement given by great person great quotation given by any great person Rabindana Tagore Rabindana Tagore అంటారు కదా డోంట్ లిమిట్ ఇ చైల్డ్ టు యువర్ ఓన్ లర్నింగ్ ఫర్ హీ వాస్ బోర్న్ ఇన్ ఎనదర్ టైమ్ డోంట్ లిమిట్ ఇ చైల్డ్ టు యువర్ ఓన్ లర్నింగ్ అంటే ఒక చిన్నపిల్లవాడిని మీరు నేర్చుకున్నటువంటి వాటితో వాటిని ఆ చిన్నపిల్లవాడిని లిమిట్ చేయకండి అంటే అతన్ని మీ ఆలోచనల బందీఖానలోకి బంధించవద్దు తన రెక్కలపై తను ఎదగనివ్వండి అని చెప్తున్నారు చక్కగా అక్కడ డోంట్ లిమిట్ ఇ చైల్డ్ టు యువర్ ఓన్ లర్నింగ్ ఫర్ ఎందుకంటే he was born in another time ante ataru puttinatvanti time ante manaku sambandhinchinatvanti samayam ante ikkada time in the sense akkada oka vidhanga cheppalante mana kala paristhitulu ippudu pillavadu oka kala paristhitulu different ga untuntayi manu puttinappudu cell phones lekapovachu ledinte internet lekapovachu advance lekapovachu ippudu puttinappudu adi different ga untundi kabatti ఎవరి పరిస్థితులకు అనుకూలంగా అప్పుడు ఉన్నటువంటి కాల ప్రమాణాలకు సంబంధించిన విధంగా వాళ్ళు ఎదగనివ్వండి వాళ్ళ ఆలోచనలు కూడా మన ఆలోచనలాగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఎవరు ఆలోచనల పరిస్థితులకు తగిన విధంగా కాకపోతే మీరు జస్ట్ ఒక గైడ్ చేయొచ్చు ఇలా ఇలా అని చెప్పచ్చు అంతేగాని ఇలాగే ఉండాలని చెప్పి మన ఆలోచనల చెరసారలో వాళ్ళకి నెట్టివేయకూడదు అని రవీంద్రనాథ్ ఠాగర్ గారు కోరుతున్నారు ఇందులో అర్థం ఏంటంటే కనుక ఒక ప్రతి పిల్లవాడు కూడా ఒక చక్కటి మొక్క లాంటి వాడు మొక్క ఎదుగుతున్నప్పుడు దాన్ని చక్కటి దశా దిశలో ఎదుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఎదగని వాళ్ళు అంటే కానీ దానికి ఒక తాడు పట్టి కట్టేయడమో లేకపోతే రెక్కలు విరిచేయడమో అలాంటివి చేయకూడదు అని అర్థం ఇక్కడంతా కూడాను సో డోంట్ లిమిట్ ఇ చైల్డ్ టు యువర్ ఓన్ లర్నింగ్ ఫర్ హీ వాస్ బోర్న్ ఇన్ దట్ టైమ్ సో లెట్స్ గివ్ ఫ్రీడమ్ టు యువర్ చైల్డ్ లైక్ ఎ బర్డ్ లైక్ ఎ ప్లాంట్ అలా చక్కగా వాటికి కూడా ఫ్రీడమ్ ఇవ్వండి అని చెప్తున్నారు అంతా కూడా This is all about this video friends. Thanks a lot for listening. Bye-bye.